взяли самое необходимое, а багажник уже забит. Короче, импреза для дальних поездок не очень, кажется. Ух. Всем привет, с вами Никита. А ты кто? Арина. И это поездка в Крым, точнее влог о поездке в Крым через Волгоград, Ростов-на-Дону и другие города, там какие будут по пути. Вот. Вперед. Бля, мне кажется, короче, импреза вообще не предназначена для таких переездов. Ух. Сука, вот все стоят, вот все стоят, но обязательно надо будет быть самым умным, а? Короче, мы на истошке. Проверяем подвеску. Посмотрим, что из этого выйдет. Огнетушитель? Да. Бля, мне кажется, там настолько сильный пожар, что это ничего не поможет. Да он не сильный. Просто нас огнетушитель есть, если там человек. Не Короче, судя по звуку коробки, ее конец достаточно близок. Сейчас что-то звук опять пропал, но, возможно, он сейчас опять появится. Во, начинается. На вертолете, видимо. Прям, как на вертолете, прям. Короче, мы уже 300 километров где-то проехали с этим грохотом по трассе на Ростов, на Дону. В Ростове на Дону вроде есть какой-то авторазбор, и вроде как завтра в 9 утра все будет хорошо. Ну а пока что мы вот так вот люто гремим и ждем конца. Стараемся доехать максимально большое расстояние, а нам осталось еще 54 километра до Ростова. Главное доехать туда. А, в общем, такая ситуация, немного не доехали, 55 километров мы не доехали до Ростова, и сейчас вот мы встали, коробка заклинила у машины, но мы кое-как ее докатили, заправки с трассы вот сюда, и ждем эвакуатор, сейчас дождемся эвакуатора и поедем за 4000 на эвакуаторе 55 километров к СТОшке, и надеюсь, что завтра утром на данной СТОшке все-таки будут все запчасти контрактные в наличии, чтобы все это починить за один день и, по... ну, и продолжить ехать в Крым. Вот, по крайней мере, владелец сервиса данного сказал, что все есть в наличии и большой выбор. Будем на это надеяться. Ативки Субар Клуба поддерживают и дают советы. Но вроде как мы и сами тут нашли, куда нам ехать. Короче, нас на эвакуаторе везут, потому что в салоне места нет в эвакуаторе. <свят> <свят> а, вот это приключение. Как вам? Нормально? Качает? <свят> блин, на видео, короче, не видно, но тут, блин, качает. <свят> в общем, привезли нас на одну из тошку в 2 часа ночи. Когда съезжали с эвакуатора, нам эвакуаторщик подсказал, говорит, ребят, у вас шпилек трех нет. Просто из пяти шпилек трех нет, а две гайки были практически откручены полностью. Вот, короче, шпильки сломал от вибрации, от того, что так ехали. Блин, но ну выбора все равно не было, надо было хоть куда-то добраться. Вот, а сейчас пойдем в промзону. Поставим палатку и будем...
будем спать до утра. Идем мы по промзоне. Сейчас разобьем лагерь палаточный и будем ночевать ждать утра. Господи, КАМАЗ да, было бы классно у них затусить там на пятачке забетонированном. Но мы идем, короче, дальше. Вот как-то как такое вот утро получилось у нас. Вот, ночевали недалеко от Азовского моря. Сейчас я иду вот по этим кустам на истошку, потому что сейчас... Время без 5.9, и она вот-вот откроется. Я надеюсь, то, что там все будет достаточно быстро, свободно. Нами сразу займутся. Мы узнаем, что с коробкой. И будем дальше уже принимать какие-то решения. Надеюсь, починим машину. И поедем дальше в Крым. Ну а пока, как видите, не складывается. Однако я за 3 часа сна очень даже хорошо выспался в палатке. Даже как-то удивительно. В общем, главное не расстраиваться, не отчаиваться. Хотя, конечно, все это уже очень дорого нам стало. Вот как-то так. Иду на место, где оставили машину сейчас. Надеюсь, все с ней будет нормально. Надеюсь, сейчас за ночь не разобрали на болты и гайки. Ну а пока что вот такая вот погодка здесь. Очень солнечно и классно. Стоит. Блин, ну охренеть. Но все-таки как же так нам повезло, что я вовремя остановился и колесо не отлетело. Эх, ладно. Все нормально. И мы снова на эвакуаторе. Сейчас повезем им праздну непосредственно на саму истошку. Приехали в Субару центр к официалам. Сейчас нам у официалов будут менять коробку. И 5 шпилек на передней правой ступице. Ну, тачки стоят все как обычно. Надо было новую XV брать. Она бы, наверное, не сломалась. Короче, братишки из Субар-клуба говорят мне, давай мы тебе денег скинем но на ремонт и так далее. Спасибо вам, ребят, огромное за поддержку, но пока что я буду справляться своими силами и затягивать свои хотелки по поводу деликатесов на отдыхе и так далее. Вроде 204, как у меня. Ну, по крайней мере, визуально похож. Она лопнула шпилька, вылетела вовнутрь диска, словила здесь клин. Ну, иногда ловила клин, из-за чего образовались вот такие вот раздолбанные отверстия. 
все разлюфтилось. Теперь диск надо менять по-хорошему. Надеюсь, я найду такой диск оригинальный, обыкновенный, 16 радиуса. Мне тут кофе предложили и выдали вот такие печенки. Сижу, отдыхаю теперь. Блин, короче, Subaru центр вы просто молодцы. Короче, оказалось, удастся отделаться меньшей кровью, так сказать. И э, мы приехали в Subaru центр опять на эвакуаторе к официалам. Официалы, кстати, вообще офигенные чуваки, как оказалось. Респект вам, уважуха. Также мы побывали, ну, как сказать, в группе Subaru Клуб Ростов. Вы там тоже все офигенные чуваки. Спасибо за содействие в решении вопросов. И побывали на истошке и продаже контрактных у Сергея. Сергей, спасибо большое, что помог с коробкой. Очень жалко, что она не пригодилась, и ты ее нам не сможешь продать. Но, как выяснилось, дело не в коробке было. Дело было в передней правой ступице. Ее закусывала, и там были разболтавшиеся болты. И просто это все не увидели на той СТОшке, где я был сначала еще в Камышне, 400 километров с лишним назад, когда только появился звук. Все было дело, оказывается, в незатянутых шпильках на колесе колесо разболталось вытянуло шпильки три шпильки откололось и улетело внутрь ступицы заживало в, бар... ну, в тормозной диск из-за этого все это произошло а когда на истошке смотрели они просто видимо не поняли откуда звук идет а сам я сидел в машине и газовал на подъемнике чтобы они внизу слушали и оказалось что они неправильно слушали короче вот такая вот беда теперь надо будет менять диск Литой. Искать такой же, а пока что поставим диск от запаски. Думаю, все будет нормально, и все эти неудачи не смогли сорвать наш отпуск в Крым. Все равно поедем. Просто немного архитектуры, просто посмотрите, какие здесь эпичные, грандиозные такие подземные переходы в Ростове под трассой. Можно на велосипеде вот тут проехаться, кому удобно, или на инвалидной коляске, а можно подняться по лестнице наверх. Прям целый какой-то цитадель, а не, подзем... а не подземный переход. Короче, очень круто. Просто очень крутой подземный переход. Обалдеть. Мурно кованая. Так, и того цена вопроса 4144 рубля. Правда, у нас теперь будет стоять вот такая вот диск от запаски, но при этом резину мы поставили ту, которая стояла. Вроде все теперь будет хорошо. 4000 плюс 5000 заступится. Спасибо тебе огромное. Свару центр Ростов-на-Дону. Вы нас очень выручили. Ну а мы продолжаем наше путешествие. И все-таки мы не будем откладывать поездку и поедем в Крым. Потому что за коробку нам сейчас деньги, я так понял, вернет Сергей. И у нас будут денежки. Вот так вот. отступление, а вкратце одним рассказом о том, как это было. В общем, поехали мы из Саратова в Крым и проехав где-то километров 150 в районе города Камышин, у нас начался на ровном месте абсолютно вообще без причины, без какой-либо звук такой, знаете, гудение очень сильно из коробки. Причем гудение такое, что видно, что это что-то обо что-то трется, и иногда гремит громче, иногда тише. Вот. И самое интересное, что когда давишь газ в пол, то есть под нагрузкой на трансмиссию, этот звук пропадал. Ну, собственно говоря, у меня такое было на VRX в кузове ГФ. И поэтому я подумал, что это коробка. То есть подшипник там вал разваливается, и он гудит без нагрузки, а под нагрузкой там вал прижимает, грубо говоря, сильней. И он не может в резонанс, в вибрацию входить. Вот. <coughs> ну, в общем, в Камыш не заехали на истошку на какую-то единственную, которую там нашли, кто нас принял. Там, естественно, как обычно, начались эти разговоры, не стойте под подъемником, вы ничего не понимаете, там идите в салон, там, как, короче, все, кто был на истошках с людьми, которые считают, что они супермастера, все знают все эти истории. Вот, в общем, сидя в машине, я газовал сидел, а они внизу лазили и слушали. Я им сказал, что у меня есть подозрение на коробку, вот, и они начали там слушать этим статоскопом, вот этот, который наушники, я не знаю, как он правильно называется, щуп такой, вот, и в итоге слушали, 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 
наслушали, что это все-таки коробка. Причем проверяли колеса, даже я лично проверял колеса, блин. У меня там друг стоял, он тоже видел, что мы все колеса проверяли, все нормально было. Вот, и они наслушались трансмиссии этот гул. Ну и в итоге а, поехали дальше. А самое интересное, гул, он а, сам по себе идет вот с этой части. То есть вот из этого отверстия, соответственно, кроме коробки тут нет как бы ничего. Вот, и все-таки мы до последнего думали, что это коробка. Но проехав еще километров 400-500 с таким гулом, у нас начал подклинивать иногда с ударами, с очень сильными, передний ось колес. А, вот. И в итоге мы не доехали каких-то, ну сколько, 50 километров до Ростова. И сидя на обочине, я начал искать различные варианты, где купить коробку. Потому что колеса передние встали клином, и надо было что-то делать. Это уже была ночь, естественно, и так далее. Но в итоге мы нашли вариант. Спасибо Сергею из группы там Субару баристов саратовских и все в принципе нашлась коробка поехали ночевать на истошку а на эвакуаторе уже естественно потому что ехать так уж дальше было попросту опасно и уже в конце концов у, у вечером когда с эвакуатора загружали машину увидели то что на переднем правом колесе нету трех шпилек да я не знаю как это произошло никто не понимает как это произошло но скорее всего какие-то шпильки были перетянуты какие-то не затянуты еще от предыдущего владельца стошки а, ну, делал, наверное, еще на монтаж где-то Вот, и ему там плохо сделали Может, шпильки, ну, не знаю, короче Тут вопросов много Но факт остается фактом, что Шпильки некоторые вылетели внутрь ступицы передней И начали закусываться там Об барабан а, Ой, об барабан, извиняюсь, об диск тормозной Вот, в итоге из-за этого как раз таки Ловился клин, но звуки все шли отсюда Видимо, из-за того, что здесь самое Слабое место по звукоизоляции а может быть из-за того, то, что все, все эти звуки через привод колеса передавались на коробку вибрации, и нам казалось всем, что гудела коробка. Ну, почему это в сервисе в первом не увидели, мы так и не поняли, потому что ну, там очевидно было бы, там сразу вот стоя под машиной, ты сразу услышишь, что откуда гремит, блин, ну не знаю. Вот, в общем, вот такая вот история. В итоге, когда привезли нас на эвакуаторе уже, на втором эвакуаторе, в официальный дилер Субару э, в Ростове, нам там сразу опытный мастер сказал, нифига, у вас, короче, дело в ступице, и коробка это точно быть не может. Он даже не смотрел машину, даже не слышал, как она едет, он сразу все сказал, и все его предсказания сбылись. Да, и выяснилось э, в разговоре с ним, что да, такое случается, шпильки иногда перетягивают, они лопаются, улетают внутрь, там разбалтывается все. А, в общем, это единственный случай за всю мою практику владения автомобилями Subaru, когда вот реально была такая ситуация, когда машина, в принципе, почти встала. И то, я думаю, можно было бы ехать, но просто, сами понимаете, какое колесо висит на двух шпильках, это фиговая затея. Вот, тем более, их вытянуло, эти две шпильки, расшатало под них все посадочные гнезда, вот эти дырочки овальные, отверстия отверстие, да. вот, и пришлось покупать ступицу в сборе, кроме того, был сильно поврежден, ну, как сильно, чуть-чуть поврежден диск, э -э, вот этим обломком шпильки, тормозной диск, э -э, вот, из-за чего началась вибрация в руле, и мне пришлось купить два новых тормозных диска, вот, и поставить их уже непосредственно в Крыму, вот, ну, в общем, вот такая вот интересная поездка получилась с приключениями с такими, ночевали в палатке, кстати, прямо напротив сервиса, где торгуют контрактными запчастями. Кстати, всем советую. Серега очень грамотный чувак и очень с пониманием ко всему относится. Сразу вернул деньги за коробку, продал мне сразу тормозные диски. В общем, реальный человек такой, скажем так, не просто так к нему все ездят. Поэтому, если у вас будут проблемы с Subaru, в этом, в городе Ростов, вы ищите, по-моему, ВКонтакте зовут э, Сергей Субаров, но его знают все в группе Subaru Ростов. Наглядная иллюстрация того, как люди бегут из Крыма. Потому что в Крыму не хватает школ на всех школьников. И к 1 сентября... Да, и к 1 сентября надо всех школьников отвезти в Краснодар. Поэтому здесь 15-километровая пробка из Крыма в Россию. Пресная вода заканчивается. Блин, я сказал из Крыма в Россию. Ну ладно, пускай будет так. Все правильно. Ура, мы доехали до Крымского моста. Какой праздник жизни. Блин, двое суток мучений, и мы тут. Сейчас еще чуть-чуть и будет сам остров. Господи. 
Наконец-то!